বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব কিভাবে ফটোশপের সাহায্যে যে কোনো পাসপোর্ট এবং স্ট্যাম্প সাইজের ছবি আমরা তৈরি করতে পারি বা পাসপোর্ট এবং স্ট্যাম্প সাইজের ছবির আকার বা সাইজ কতটুকু বা রেজুলেশন কতটুকু হবে সো এই ভিডিওর মাধ্যমে আজকে আমরা এই বিষয়গুলো শিখব সো এই জন্য প্রথমে আমাদের যেটা করতে ফটোশপ ওপেন করতে হবে আমার অলরেডি ফটোশপ ওপেন আছে সো আমি এবার একটা পিকচার আনবো সো পিকচার পিকচার আনার জন্য ফাইলে যেতে হবে দেন ওপেনে যেতে হবে তারপর এখান থেকে আমি একটা পিকচার একটা পিকচার আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব সো গেস আমি এই পিকচারটা সিলেক্ট করলাম করে এখানে ওপেন করলাম সো আমার পিকচারটা সিলেক্ট হয়ে গেছে সো এখন এটা এই পিকচারটাকে আমি কিভাবে স্ট্যাম্প সাইজ এবং কিভাবে পাসপোর্ট সাইজের পিকচারে পরিণত করতে পারি সো আমাকে প্রথমে পাসপোর্ট সাইজের পিকচারে পরিণত করার জন্য আমাদের এই ক্রপ টুল অপশনে যেতে হবে এই অপশনটা ক্রপ টুল এবং এখানে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে আমাদের এখানে যেতে হবে যেখানে হোয়াইট হাইট অ্যান্ড রেজুলেশন আছে সো এটা সিলেক্ট করতে হবে করে আমরা যেটা করব এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি অলরেডি আমার আসে পাসপোর্ট সাইজ ছবির জন্য সো এখানে আপনাদের যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ না থাকে তাহলে আপনারা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেবেন এবং এখানে যদি ওয়ান পয়েন্ট নাইন না থাকে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইঞ্চি এটা দিয়ে দেবেন এরপরে রেজুলেশন আসেন রেজুলেশন আমার এখানে অলরেডি একশো পঞ্চাশ দেওয়া আছে কিন্তু এটা হবে না আমি যেহেতু পাসপোর্ট সাইজের ছবি করতেছি সো এখানে আমাকে রেজুলেশন দিতে হবে তিনশো সো আমি রেজুলেশন তিনশো দিলাম দেওয়ার পরে আমি যেটা করব এখানে আমার ক্রপ অলরেডি সিলেক্ট হয়ে গেছে সো আমাকে এখান থেকে টেনে নিয়ে এরকম করতে হবে হুম সো আমরা নিচে বা উপর থেকে আমাদের পছন্দ মতো আমরা করতে পারি করে দেখেন বন্ধুরা এখানে এই যে আমাদের এই সাইজটা এই সাইজটা কিন্তু সেই আমাদের পাসপোর্ট সাইজের যে সাইজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইন্টু এটা এটাই রয়ে গেছে আমরা যতই এটাকে ক্রপ করি আমাদের ওই সাইজটা সেম থাকবে সো এটা করলাম করার পরে দেন আমরা কি এন্টার বাটন চাপতে পারি অথবা এই যে ক্লিক টিক অপশানটা টিক অপশানটা চাপবো সো দেখেন এটা আমার পাসপোর্ট সাইজের ছবি হয়ে গেছে এটাকে আমরা জুম করতে পারি জুম ইন করার জন্য আমাদের কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল এবং প্লাস বাটন একসাথে চাপতে পারি এবং জুম আউট করার জন্য কন্ট্রোল এবং মাইনাস বাটন চাপতে পারি সো এখানে আমি একটা কাজ দেখাবো এই ছবিটাকে যদি আমরা একটু ব্রাইটনেস করতে চাই বা একটু সুন্দর করতে চাই তাহলে কি করবো এবার কন্ট্রোল প্লাস এল বাটন চাপবো এল বাটন চাপার পরে আমাদের এরকম পপ আপ থেকে আমরা এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারি যেহেতু আমাদের পাসপোর্টের জন্য সাধারণত আর জিবি এই কালারটা সিলেক্ট করতে হয় এটা করবো বাট আমরা যদি কালার চেঞ্জ করতে চাই একটু তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে করতে পারি হ্যাঁ সো এখান থেকে আমি আর জিবি রাখলাম যেটা যেহেতু এটা আমার প্রয়োজন এখন এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এই এখান থেকে এটা আমরা বাড়াতে কমাতে পারি দেখেন ছবিটাকে যদি আমি একটু ডার্ক করতে চাই হ্যাঁ বা আরও একটু সুন্দর করতে চাই তাহলে কিন্তু আমি এটা একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দিচ্ছি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা সো হলো দেন আমি এখানে ওকে দেবো এরপরে যদি আমরা এটার ব্রাইটনেসটা ইনক্রিজ করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল প্লাস এম বাটন চাপবো সো এটা আমাদের পাসপোর্ট সাইজের ছবি হয়ে গেল এবং এটাকে আমরা এখন এটাকে এখন সেভ করব সো সেভ কীভাবে করতে পারি যেতে হবে গিয়ে এখানে সেভ অ্যাসে যেতে হবে তারপরে এখানে আমরা ছবিটা সেভ করব ছবিটার একটা নাম দেব সো এই ছবিটার আমি এই নাম দিয়ে দিলাম একটা পাসপোর্ট পাসপোর্ট এবং আমাদের যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমার এখানে কিন্তু পিএসডি বা পিডিডি ফর্মেটে আছে সো এই ফর্মেটটা চেঞ্জ করে আমাদের যেহেতু আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই সো আমাদেরকে জেপিজি এই ফর্মেটে নিতে হবে যেহেতু আমরা আবেদন করার জন্য এই ফর্মেটটা ইউজ করি সো নিয়ে আমরা দেন এখানে সেভ বাটনটা চেপে দেব দেওয়ার পরে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এখানে এই যে পিকচার এটা সাইজ টু নাইনটি আছে এই নাইনটি ফোরকে অনেক সময় অনেক বা এক্সামে অনেক সময় অনেক ফর্ম ফিল আপের ক্ষেত্রে আমাদের বলে দেয় যে পিকচারের সাইজটা কত হবে সো অনেক সময় একশোর নিচে বলে বা ষাটের নিচে বলে তখন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখান থেকে কমিয়ে কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারি এখান থেকেও আমরা লো মিডিয়াম করতে পারি বা ম্যাক্সিমাম করতে পারি হাই করতে পারি সো আমি এটাকে সবার সুবিধার্থে আমি মিডিয়াম করলাম ফিফটি টু কে হলো দেন আমরা অলরেডি আমার জেপিজি এই ফর্মেটে সেভ আসে সো দেন আমরা ওকে বাটনটা চেপে দেব সো আমাদের এই ছবিটা কিন্তু সেভ হয়ে গিয়েছে দেন আমরা যদি এই ছবিটাকে আবার 
स्टैम साइज सोबी करते सही ताहोले हमरा की कर बो सो इटे हमार पासपोर्ट साइज सोबी आसे इटे के जो दे हम स्टैम साइज करते सही एक ही नाम के क्रॉप ऑप्शन है जेते होबे गी हमी साइज टा सेम रख बो 1.5 इंची इखन 1.9 रख बो कि देखा ने हमी रेजुलेशन की कर बो एक्शन पुंछाज दिए दे बो शो एक्शन पुंछाज दिले देखे� जो दे आम रेटा सेंज कोटते हैं जे स्टेम साइज जो नो एक्जाक्ट साइज टा कोतो शेटा आम रा जो दी कोटते साइज ता होले किन्तो आमादे रेखा ने आमादे 1.2 इंची दीते होगे एकाने आम रा दीते पड़े 1.2 इंची एकाने आम रेरो कुम दीते पड़े 1.2 इंची दीते पड़े यार एकाने दीते पड़े होलो इतना दिल्ली में हमारे रिटेक्टर एक ता स्टैम्प साइज़ है सोबी हुए जावे, सो so, इतना स्टैम्प साइज़ है एक ता साइज़, एक है त्याग बार रिजुलेशन किन्तु अपना के तीन शुरू ही रखते होंगे, ठीक है सर, सो दिन हम रहे क्रॉप ऑप्शन टच आपते पारे, सो so, इतना हुलो हमारे स्टैम्प साइज़ है सोबी <coughs> सो so, एबार আমরা একই ভাবে সেভ করব সেভ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই সেভ অ্যাস এ যেতে হবে সেভ অ্যাস এ গিয়ে আমরা এটা পিএসডি আছে এটাকে আমরা অবশ্যই জেপিজি করব জেপিজি ফরম্যাটে জেপিজি এই ফরম্যাটে নেব নেওয়ার পরে আমরা এখানে ছবিটা একটা নাম দেব দিয়ে আমরা সেভ বাটন চেপে দেব যেহেতু আমার এটা অলরেডি এরকম একটা সেভ আছে সো এটা সেভ হচ্ছে না সো এখানে নামটা চেঞ্জ করে একটা কিছু দিলাম दिए हम रहे था सेव ऑप्शन चापलाप दें इखाने सिमिलर आमदेर इखाने पिक्सरे साइज को तो टुकु हो बे शीतर उपर आमदेर किंतु नोचोड़ दिते हो बे इखाने पिक्सरे साइज सिक्सटी थ्री के बीएस है सो इटा के हम रा बाराते बा कोमाते पारी दें हम रा ओके बटन चाबू सो पिक्सर गुला आमी कोठाई कोठाई सेव कोरे सी ये आमार इखाने ऐसे सभी गुला ये अप्लाई अमी इखान थे के अप्लाई कोरे सो देखने जे ये सभी टा मैं अखुन होलो ये सभी टा आमार होच्छे आ एक टा स्टेम साइज़ है सभी सो बुंदुरे आज के मुते इखानी आपने रा आ आपने देर पसंद दोनों जाई जेकुन सभी ये भावे स्टेम साइज़ एवं पासपोर्ट साइज़ सभी कोट्टे पारे